அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா எ ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் செக்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் இன் டு த ஓப்பனிங் ஆஃப் விண்ட் பைப் அதாவது நம்ம சாப் சாப்பிட்டு சாப்பிடும் பொழுது அது ஈசோஃபேகஸ் அல்லது ஃபுட் பைப்புக்குள்ளே அது போகணும் ரைட்டாக அதுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து விண்ட் பைப் இருக்குது வென் வி ஆர் ஸ்வாலோயிங் நாம் முழுங்கும் போது அந்த விண்ட் பைப் வந்து ஒரு செகண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகி நாம் முழுங்கி முடித்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டை முழுங்கும் போது பேச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம நிறைய பேசிகிட்டே இருப்போம் அப்போ விண்ட் பைப் ஓப்பன் ஆகிரும் அதே டைமில் முழுங்கிடுவோம் அப்போ முழுங்கும் போது அந்த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் விண்ட் பைப்பு உள்ளே போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஃபுட் பைப் விண்ட் பைப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி சரியா டெம்பரவரியாக நாம் முழுங்கும் போது விண்ட் பைப்பு இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய ட்ரக்கியா என்று சொல்லக்கூடிய நுரையீரலுக்கு செல்லக்கூடிய குழாய் சுவாச குழாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது அதை வந்து டெம்பரவரியாக நம்ம முழுங்கும் போது மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் முழுங்கும் போது நம்ம மூச்சு விட முடியாது நீங்கள் முழுங்கும் போது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் முழுங்கும் போது ஒரு செகண்ட் அல்லது ரெண்டு செகண்ட் அந்த இடத்துல மூச்சை நிப்பாட்டி முழுங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மூச்சு விட ஆரம்பிப்போம் சரியா பட் இந்த டெண்டன்சி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கிடையாது பிறந்த நியூ நாட்டல் குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லி நியோ அந்த குழந்தைங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து முழுங்கிக்கிட்டே அவங்க மூச்சு விட முடியும் அவங்களுக்கு எப்பி கிளாட்டிஸ் வந்து க்ரோத் ஆகிருக்காது ஸோ அது வேறு விஷயம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் ஒரு படத்தின் மூலமாக நாம் காமிக்கலாம் ஸோ இதில் கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இந்த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் க்ரியேஷன் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் ஹியூமன்ஸ் நார்மலாக நாம் பேசுவதற்கு ஆக்சுவலாக கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து நம்மளுடைய மவுத்து இந்த மவுத்துக்கு கீழே இது வந்து த்ரோட் ரீஜன் ஓகே இந்த ரீஜனில் கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் இருக்குது நம்மளுடைய வாய்ஸ் பாக்ஸ் அதாவது ஓக்கல் கார்டு அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இந்த ஓக்கல் கார்டிலிருந்து வரக்கூடிய சவுண்டை கரெக்டான ஃப்ரீக்வன்சியில் இப்போ நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்னுடைய வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தளமாக செயல்படுகிறது அந்த தளத்தில் நீங்கள் பேசணும் ஆக்சுவலாக வந்து கோர்வையாக வாய்ஸை வந்து தெளிவாக வெளியில் விடணும் அப்படி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து இந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் வந்து கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற ரீஜன் ரீஜன் மூலமாக நமக்கு கண்ட்ரோல் செய்யப்படுது சரிங்களா ஓக்கல் கார்டு வைப்ரேட் ஆகுது அதன் மூலமாக கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜன் வந்து அந்த சவுண்டை கரெக்டான ஃப்ரீக்வன்சியில் எடுத்து கொண்டு போய் வெளியில் கொடுக்குது ஸோ அப்போ கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் நாட் பி மூவிங் எனி வேர் அண்ட் இட் இஸ் வைப்ரேட்டிங் சரியா நார்மலாக ஓக்கல் கார்ட்ஸ் தான் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் எப்பி கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் சப்போர்ட் ஃபார் த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் ஃபார் த பெட்டர் அவுட் புட் ஆஃப் அவர் சவுண்ட் இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் கொஸ்டின் என்னது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆக்சுவலாக வந்து கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் இதில் ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் செக்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட்டு இன் டு ஓப்பனிங் ஆஃப் விண்ட் பைப் விண்ட் பைப்புக்குள்ள ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் போகிறது சம்மந்தமாக ஏதாவது நம்ம சொன்னோமா கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் கிடையாது சரிங்களா ரெண்டாவது எப்பி கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சரு ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஸோ நார்மலாக நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ஃபுட் பைப் போகுது சரியா இந்த ஃபுட் பைப் வந்து இந்த இடத்துல போகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா விண்ட் பைப்பு போகுது சரிங்களா அந்த விண்ட் பைப்பை வந்து கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கே ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுட்டு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நாம் சாப்பிட்றோம் இந்த மவுத்துக்குள்ளே நம்மளுடைய ஃபுட்டு இருக்குது கரெக்டாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நம்மளுடைய டங்கு சரிங்களா நம்மளுடைய நாக்கு வாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இது இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் மெதுவாக தெரியுது பார்த்தீங்களா இதான் வந்து எப்பிகிளாட்டிஸ் ரீஜன் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இந்த ஈசோஃபேகஸ்க்கு உள்ளார போகணும் ஓகே ஃபுட் ம
ஓகே அப்புறம் திரும்பி ஓப்பன் ஆகிறது நார்மலாக வந்து நம்மளுடைய ரெகுலர் ப்ராசஸ் நடக்குது ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இது தான் ஆக்சுவலி ஃப்ளிப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஓகே நார்மலாக வந்து போன் மாதிரி இருக்குது பட் இட் இஸ் நாட் போன் இட் இஸ் அ டிஷ்யூ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் வந்து கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்போம் ஸோ இன் கேஸ் இப்போ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஈஸோ ஃபேகஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு பதிலாக இங்கே போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சில ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பி தவறி ட்ரக்கியாக உள்ள அதாவது விண்டு பைப்புக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து புறை ஏறிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது சரியா அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் இருமல் இந்த மாதிரி சில ரெஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு பண்ணி அந்த இருமல் மூலமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வெளியில் கொண்டு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடம் சாப்பிள் மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து ஆடம் சாப்பிள் ஏற்கனவே வந்து ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எப்பிக்ளாட்டிஸ் அப்படின்ட்டு பட் எப்பிக்ளாட்டிஸ் இருந்தாலும் ஆடம் சாப்பிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வழக்கமாக வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது பால் இனப்பெருக்க முறையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி மேல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து தொண்டையில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் பல்ஜிங் ரைட்டா அதாவது ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் இஸ் அ லம்ப் ஆஃப் காட்டிலேஜ் தட் ஸ்டிக்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த த்ரோட் இது வந்து மேலில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் மேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைமரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் தான் இந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் பட் இதுக்கும் விண்ட் பைப் உள்ள ஃபுட்டு போகிறதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சரியா அதனால் இது ஆன்சர் கிடையாது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹயாய்டு போன் இதுவும் ஆப்ஷனில் இருக்குது நார்மலாக ஹயாய்டு போன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் யூ ஷேப்டு போனுங்க சரியா இதுதான் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய காட்டிலேஜ் த லார்ஜஸ்ட் காட்டிலேஜ் ப்ரெசென்ட் இன் அவர் பாடி இஸ் ஹயாய்டு போன் இந்த ஹயாய்ட் போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்மளுடைய டங்கு வந்து ஸ்டிக் ஆகிறதுக்கு ஸ்டங்கினுடைய நம்மளோட டங்கு இருக்குல்ல நாக்கு அந்த நாக்கு வந்து லேண்ட் ஆகி அது மேலே தான் சீட் ஆகிருக்கும் இந்த ஹயாய்ட் போனில் ஏதாவது அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னாக்கா நாக்கு குளரும் அல்லது நாக்கு சரியாக பேச நம்மளால் நம்மளால் தெளிவாக பேச முடியாது சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த ஹயாய்ட் போன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ போன் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் அவர் டங்கு சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹயாய்ட் போன் பட் இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது அப்படிங்கிறத விஷயம் ஸோ அல் ஐ எம் டுல் டெலிங் அபவுட் த ஆன்சர் அகைன் த ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் விச் செக்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் இன் டு ஓப்பனிங் ஆஃப் விண்ட் பைபிஸ் இது எப்பிக்ளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறத நாம் வீடியோ மூலமாக நாம் பார்த்துருக்குறோம் அதான் சரியான ஆன்சர் மேலும் பல கேள்விகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு இணைந்திருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குறைகளை எங்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நிறைகளை மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்